Alors, je suis Louise Fréchette, euh, heureuse d'être une fellow à l'ESAPI. Euh, ce qui m'a amené là, ben, je pense que c'est le fait que j'ai eu une carrière euh, internationale assez, euh, assez riche, je dirais. J'ai fait une carrière d'abord aux affaires étrangères avec euh, différentes affectations qui ont culminé d'abord en, en une affectation comme ambassadeur en Argentine et puis éventuellement ambassadeur et représentant permanent euh, auprès des Nations unies à New York. Je suis probablement une des rares personnes qui a fait le triplé affaires étrangères, finances euh, et défense. Euh, ce qui me paraît, ce qui d'une certaine façon m'a très bien préparé pour la dernière affectation professionnelle que j'ai eue qui a été euh, de devenir vice-secrétaire général des Nations Unies, euh, un poste qui a été créé par Kofi Annan au début de son premier mandat, euh, puis un poste qui était conçu pour le seconder euh, dans toute la gamme de ses, ses responsabilités, mais avec une, une concentration particulière sur les affaires économiques et sociales et, et énormément de coordination du travail des Nations Unies. Autrement dit, il comptait sur moi pour euh, faire en sorte que la machine livre la marchandise qu'il souhaitait livrer. Mais j'avoue que mon expérience à l'ESAPI a été particulièrement satisfaisante. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs classes. On me fait parler généralement des Nations Unies, du maintien de la paix, mais aussi de, de l'état du monde, parce que les Nations Unies, c'est un endroit privilégié pour apprécier ce qui se passe dans le monde. Et puis, j'ai beaucoup apprécié mon rôle de mentor. C'est la première fois que j'avais ce genre de responsabilité et j'avoue que ça a été pour moi euh, une occasion de connaître des étudiants de façon plus personnelle, d'entretenir des rapports réguliers. Euh, J'espère qu'ils y ont trouvé leur compte. En tout cas, pour moi, c'est un des aspects les plus attirants de, euh, de, de mes fonctions de fellow à l'ESAPI.